大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电日前发表报告显示，八月营收增长百分之三十三，这对压住智慧型手机市场复苏和辉达人工智慧 AI 晶片持续需求的投资者来说，是一个积极讯号。台积电八月份销售额达到两千五百零九亿元新台币，折合七十八亿美元，低于七月份百分之四十五的增长速度。分析师预计，第三季度台积电的营收将增长百分之三十七，延续二零二三年大流行后的复苏势头。该业绩结果有助于缓解市场对 AI 基础设施支出的持久性的担忧。九月初，辉达公布的收益未能达到最高预期。导致该公司股价下跌两千七百九十亿美元，创下单日最大跌幅。台积电目前一半以上的收入来自高效能运算 （HPC）， 该业务部分由 AI 需求驱动。台积电是辉达的首选晶片制造商，也是苹果 iPhone 主处理器的主要制造商。苹果最新发表 iPhone 十六系列手机，从头开始为 AI 打造，但其功能将通过软体更新。逐步添加到电子装置中，华尔街压住行动装置需求将反弹。分析师 Charles s h a n 表示，苹果在 iPhone 十六和 iPhone 十六 Pro 上采用 WiFi 七，这应该会加速该技术渗透，并刺激对台积电 N 六节点七纳米和 N 四节点五纳米工艺的需求。这些节点已被博通、联发科等公司用于 WiFi 七晶片生产。苹果 A 十八和 A 十八 Pro 处理器效能提升符合预期，这进一步增强了对台积电 N 三亿节点第二代三纳米销售增长的乐观预期。台积电在上次报告收益时，对其业务和前景进行了乐观评估。今年七月，台积电将其全年增长预期上调至高于百分之二十区间中段。随着市场的好转。台积电董事长魏哲嘉正在带头进行大规模的全球扩张。台积电已宣布在美国亚利桑那州的专案上取得初步进展，正考虑在日本建立第三家晶圆厂，并于几周前在德国动工建造一座价值一百亿欧元的晶圆厂。在此背景之下，据海外媒体报道，台积电二零二零年五月份宣布在亚利桑那州建设的首座晶圆厂。在经过多年的建设之后，已有了投产的消息。有爆料人士透露，他们已开始在这一工厂为大客户苹果代工晶片。台积电是二零二零年五月十五日宣布在亚利桑那州建设晶圆厂的，当时是计划在二零二一年开始建设，目标量产时间是二零二四年。而在二零二二年十二月六日宣布在亚利桑那州建设第二座晶圆厂时，他们也宣布将第一座晶圆厂的制程工艺由此前计划的五纳米升级到四纳米，仍计划在二零二四年量产。台积电从美国政府获得了大量资金，除了二零二零年的一百二十亿美元原始投资外，台积电还从美国商务部获得了六十六亿美元的补贴，作为 Chips for America 基金的一部分。台积电还提高了投资额。计划在亚利桑那州再建三座工厂。美国商务部此前称，这将创造六千个直接的制造业工作岗位，以及约两万个建筑业工作岗位。但在今年四月份宣布计划在亚利桑那州建设第三座晶圆厂时，台积电是将第一座晶圆厂的量产时间推迟到了二零二五年上半年，第二座晶圆厂的量产时间由最初计划的二零二六年推迟到了二零二八年。九月下旬，据彭博社前记者 Tim c o p e n 透露，台积电在亚利桑那州的晶圆二十一厂的第一阶段已开始为苹果代工 A 十六仿生晶片，采用的是 N 四 P 制程工艺。其在内容平台 Substack 上发文称，台积电位于美国亚利桑那州的新工厂正在生产首批晶片，苹果将成为该工厂的首家客户。利用台积电的五纳米工艺生产行动处理器，苹果 A 十六仿生晶片最初是用于二零二二年推出的 iPhone 十四 Pro 和 iPhone 十四 Pro Max， 去年推出的 iPhone 十五和 iPhone 十五 Plus 也是搭载的这一晶片。iPhone 十五和 iPhone 十五 
Plus 目前仍然在售，对 A 1 6仿生晶片也就还有一定的需求。海外媒体在报道中还提到，台积电在亚利桑那州为苹果小批量代工 A 1 6仿生晶片，很大程度上是对工厂进行测试，大批量生产预计在未来几个月才会开始。如果一切按计划推进，将在明年上半年达到生产目标。考虑到 iPhone 十五和 Plus 目前的销量并不会很高，对 A 十六仿生晶片的需求也就不会很高，因而台积电为他们代工的数量也就不会很多。爆料人士也提到，台积电目前在亚利桑那州工厂只是为苹果小批量代工。知情人士告诉 c o p e n 苹果的 A 十六晶片正在台积电亚利桑那州 Fab 二十一工厂的一期专案生产，规模不大。类似试产，但意义重大。当二期专案完工并投入生产时，产量将大幅增加，有望帮助该工厂实现在二零二五年上半年正式投产的目标。这些 A 十六晶片使用了 N 四 P 工艺，和台积电在台湾生产 A 十六晶片使用的工艺一样。不过 ，N 四 P 有时被称为四纳米工艺，有时被称为五纳米，但实际上它属于五纳米工艺系列。台积电将其称为五纳米的增强版。目前，台积电亚利桑那州工厂的良率略低于台湾工厂，也可以说不相上下。不过，该工厂的良率提升迅速，预计未来几个月就能追上台湾工厂的良率。那么，这批美国产的 A 十六将用于哪款苹果产品呢？一个可能就是未来推出的 iPad。鉴于新款 iPad Mini 在今年十月份发表，所以。它不太可能使用这些晶片。另一个可能是下一代 iPhone SE。由于这款手机基于使用 A 1 6处理器的 iPhone 14设计，并且在明年推出，所以它可能会使用美国产的 A 1 6晶片。台积电发言人高梦华对此表示，亚利桑那州工厂专案正在按计划顺利推进。他拒绝就该工厂的客户或产品发表评论。美国厂获得重大进展的同时，另外，据媒体报道，苹果将包下台积电二纳米首批产能，预计最快会在明年的 iPhone 十七 Pro 系列上首发。报道指出 ，iPhone 十七 Pro 和 iPhone 十七 Pro Max 两款机型都将首批搭载台积电二纳米晶片，而 iPhone 十七 Air 超薄机型则继续使用台积电三纳米晶片。按照计划，台积电会在二零二五年量产二纳米。该工艺将在竹科宝山工厂和高雄厂进行。与 N 三 E 相比，台积电预计二纳米将在相同功率下将效能提高百分之十至百分之十五，或在相同频率和复杂度下将功耗降低百分之二十五至百分之三十。至于晶片密度，该代工厂正在考虑将密度提高百分之十五。以当代标准来看，这是一个很好的扩展程度。台积电介绍。二纳米工艺采用领先的纳米片电晶体结构，将提供全节点效能和功率优势，以满足日益增长的节能运算需求。凭借台积电持续改进的战略，二纳米及其衍生产品将进一步扩大其在未来的技术领先地位。总体来看，台积电二纳米无论是在密度还是在能效方面，它都将成为半导体行业最先进的技术。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。